Salve, salve galerinha, como é que vocês estão meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, obrigado pela presença de sempre, hoje estamos aqui no Eurotruck Simulator 2 para apresentar aqui a atualização do mod direção realista no teclado, esse é um dos mods mais pedidos aqui do canal tá galera? Eu, então eu vejo que muita gente joga ainda no teclado, usa esse mod, porque toda vez que tem atualização do Eurotruck, os comentários chovem e nas lives também o pessoal pedindo aí atualização do mod direção realista. Mas antes, né mano, de você correr aí na descrição e já fazer o download do mod, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá, galera? Você deixa do like, mano, isso ajuda muito. Uma coisa que eu percebi aí nos últimos meses é que muita gente, às vezes, não assiste nem três minutos dos vídeos, só pega os mods. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar uma senha, ela vai passar durante o vídeo. Essa senha é para você descompactar esse mod, né? Então, assista o vídeo até o final, a senha vai passar durante... O vídeo, depois não adianta perguntar em comentário de outros vídeos aí, eu não coloco senha, tá galera? Eu vou deixar durante o vídeo aí para vocês, tá? É só um teste, tá bom? Nos próximos eu não vou colocar, mas é porque eu quero que vocês assistam e entendam esse mod, como que ele funciona, beleza? Estou aqui, mapa original, perfil com teclado, nada ativado, tá galera? Não tem mod nenhum aqui ainda. Vocês podem ver aqui nas minhas opções de jogo, né? Eu não tô com nada mexido. Nós vamos mexer daqui a pouco. Aqui nas teclas está tudo no teclado, certo? Vou voltar ao padrão. Nós voltamos aqui ao padrão. Ligar, desligar, virar para esquerda e direita. Enfim, nós vamos agora entrar aqui dentro do jogo, no Iveco. Vocês estão vendo aqui, ó. Né? Vou ligar aqui o caminhão Deixa eu ligar ele aqui E nós vamos sair com ele Certo? Deixa eu sair aqui com o Ivec Eu quero que vocês reparem Pra quem já conhece o mod, né, manos Já sabe como que o mod funciona Esse mod direção realista no teclado Galera, o que, que ele vai fazer? Ele vai deixar A sua direção Mais suave, aí tem gente que tá falando assim, Ah, mas nas curvas Demora muito a voltar É porque não assistiu o vídeo o código que a gente coloca né, no console, ele serve para isso. Quanto mais baixo você coloca, mais lento ele fica. Se você aumentar aí, né, ele vai melhorar aí a volta do volante. No caso, seria aqui. Por isso que eu deixei o volante aqui para vocês. Tá vendo o tanto que o volante volta rápido? Ó? Né? Olha aí. Esse código que a gente coloca nos consoles, galera, ele faz com que o volante ó, volte mais rápido, por exemplo, eu tô aqui no jogo original, né, vamos entrar aqui dentro da cabine, ó, olha aí, às vezes eu tenho que voltar aqui realmente com o dedo, só o que que acontece com esse mod também, vocês percebem que quando você está andando muito rápido e você tenta virar o caminhão, ele fica dando aquelas, tipo, umas balançadas, galera. Esse mod vai melhorar muito nessa parte. Vamos dar uma acelerada aqui, ó. E quando o caminhão estiver um pouco mais rápido, eu vou virar para a esquerda e para a direita. Vocês vão notar o que eu estou falando com vocês. Ó, tá vendo esses balançados aqui da cabine, ó? Esse mod, ele vai diminuir bastante essa parte aí do balançado da cabine também, tá? Deixa eu dar uma acelerada aqui, tem uma reta aqui, ó. Vai ficar melhor de vocês verem. Vou colocar na câmera externa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, esse balançado aqui, ó. Vocês não vão ver ele com tanta frequência. Ele vai dar uma diminuída. Isso depende também, galera, muito do caminhão que você está usando. Tem caminhão aí que balança um pouco mais, certo? Aqui nas opções do jogo, em controles, para quem joga no teclado, vocês vão ver aqui, ó, sensibilidade da direção. Ah, mas aí eu posso aumentar ela aqui e deixar padrão. Tá, o padrão dela é 0,40, certo? Quando você ativa o mod e coloca o código no console, 
O que, que vai acontecer? Você vai melhorar essa sensibilidade de direção aqui, ó. Melhor do que o jogo já te proporciona. Porque tem gente que fala, ah, mas eu consigo mudar ali pelo jogo. Mas não é a mesma coisa, tá, galera? Não fica a mesma coisa. Bora lá, então, sair do jogo e adicionar o mod. E nós vamos colocar ele aqui com o código. O código eu sempre deixo na descrição aí para vocês, tá? Só que eu quero... <coughs> ah... Deixa eu desativar isso aqui, galera. Deixa eu desativar de novo. Vamos aqui em mods. Nós vamos adicionar aqui, ó, direção realista no teclado. É a versão 4.0, 1.49, beleza? Aquele arquivo antigo, você joga ele fora. Não substitui esse aqui, tá? Porque senão não vai funcionar. Joga o arquivo fora, faz o download do novo. Descompacta ele com a senha que eu vou deixar para vocês na tela agora, beleza? Aí você pode descompactar o arquivo e colocar dentro da sua pasta mod. Beleza? Ó, nós temos aqui, galera, a sensibilidade da direção. Né? Como vocês podem ver, ela está né, 0,40. Eu não mexi. Beleza? Está padrão. Vamos entrar dentro do jogo e nós vamos ativar agora a função Retersens dentro do console. Se você não sabe como que ativa o console, tem tutorial aqui no canal ensinando a ativar o console. Ou você pode digitar aí no YouTube ativar console na frente você põe Ronaldo Simulator vai aparecer o meu tutorial para você aprender a abrir esse console aqui ó e nele nós vamos digitar esse código que tá ali que é o C underline RS Tersens espaço 075 agora eu quero que você entenda uma coisa galera você pode digitar de 0.01 até 0.100 ou 0.1 tá Quanto mais baixo, mais demorado fica para voltar o volante. Vamos colocar aqui com 0,75, certo? E vocês vão ver aqui, ó, o volante, vou ligar, o balançado da cabine vai acabar, ó. Já não tem tanto mais balançado, certo? E o que é que nós vamos fazer agora? Se você perceber aqui na roda do lado de fora, ó, ela demora mais para ir para a direita, demora mais para ir para a esquerda, tá vendo? Aí é onde que o pessoal fala, ah, mas demora muito. Aí, galera, você vai configurar, ó, tá vendo o tanto que ela tá demorando mais agora? Ó, pra virar pra esquerda e pra direita. Aí você vai regular, meu querido, a seu gosto, certo? Você vai vir aqui no 0,75, você coloca aqui, por exemplo, 0,50, certo? E faz um teste, ó. Ah, não tá legal, não? Volta aqui, ó, 0,20, certo? E faz o teste, ó. Aí, tá legal, você pode colocar aqui, por exemplo, 95. Certo? E você vai colocar até 1.1 ou 1, certo? Ó, e vai regulando conforme você joga, ok? Se você parar aqui ó, e observar, no 0.75, para mim, é o melhor, tá galera, que fica... Porque às vezes você vai fazer uma curva e de verdade o que, que você faz? Né? Como você tá jo... Quando você joga no volante, fica mais fácil. Você vira o volante e ele volta. Só que o teclado ele não tem essa opção de voltar. Então, o que, que a gente faz? Ó? Você mesmo volta aqui, esquerda e direita, fica mais suave a sua direção. Fica melhor de você dirigir, tanto com o caminhão, o cavalinho e no reboque. Né? Vocês podem ver aí, ó, a cabine não balança mais né? Seu caminhão agora está estável e eu não mexi na sensibilidade do jogo né? Então esse mod, galera, ele é para isso ó. Tá vendo que a cabine ela não fica dando aqueles solavancos aí para a esquerda e direita? Essa é a função desse mod Por isso eu falo com vocês, assistam sempre o vídeo até o final Espero que vocês tenham gostado, a senha passou durante o vídeo Forte abraço e eu fui!